வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோல டெபினட் இன்டெகரல்ல இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चन பார்க்க போறோம் எவாலுவேட் இன்டெகரல் 0 to pi by 2 sin square x divided by cos x plus sin x into dx சொல்யூஷன்ல பாருங்க கொடுத்திருக்கிற क्वेश्चन நம்ம i அப்படினு எடுத்துக்கறோம் அடுத்த ஸ்டெப்ல வந்து நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி 4 யூஸ் பண்றோம் இன்டெகரல் 0 to a f of x dx equal to இன்டெகரல் 0 to a f of a minus x dx so அந்த ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படினா x எடுத்துல நம்ம pi by 2 minus x அப்படினு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏனா அப்பர் லிமிட் வந்து pi by 2 இல்லீங்களா so அதனால x எடுத்துல நம்ம pi by 2 minus x அப்படினு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கறோம் so இந்த மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் நமக்கு sin 90 minus theta cos theta அப்படினு தெரியும் இல்லீங்களா அதே மாதிரி cos 90 minus theta sin theta அப்படினு தெரியும் அது அடுத்த ஸ்டெப்ல நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஓகேங்களா நமக்கு இந்த ஃபார்முலா தெரியும் இல்லீங்களா cos square theta 1 sin square theta so numerator ல இருக்கிற cos square x க்கு நம்ம இந்த ஃபார்முலா ரீப்ளேஸ் பண்ணா நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இன்டகிரல் ஓகேங்களா அடுத்த ஸ்டெப்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படினா இந்த நியூமரேட்டர் வந்து நம்ம ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம் இல்லீங்களா 1 sin x cos x sin square theta divided by sin x plus cos x னு பிரிச்சு எழுதலாம் இல்லீங்களா அந்த மாதிரி நம்ம பிரிச்சு எழுதிக்கறோம் அடுத்த ஸ்டெப்ல இந்த டம் பாத்தீங்க क्वेश्चन கொடுத்திருந்தாங்க இல்லையா அத வந்து நம்ம i அப்படி நேம் பண்ணிரோம் இப்போ அத நம்ம i அப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்டெப்ல ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த மைனஸ் i-ய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வந்தோம் அப்படினா நமக்கு i plus i 2i அப்படி கிடைக்கும் ரைட் ஹேண்ட் சைடுல அப்படி எழுதிக்கறோம் அது ஈக்குவேஷன் 1 அப்படி நேம் பண்ணிக்கறோம் அடுத்த ஸ்டெப்ல வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படினா நமக்கு இந்த மாதிரி இன்டகிரல் இருந்தாலே அதாவது 1 sin x cos x dx இந்த மாதிரி இருந்தாலே நம்ம வந்து இந்த ஃபோர் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணனும் அதாவது சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட் இந்த மாதிரி நம்ம சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா இந்த ஃபார்முலாவை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எப்படி இருக்கணும் இந்த இன்டெகரல்ல நமக்கு டினாமினேட்டர்ல sin x cos x அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம இந்த ஃபோர் ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணனும் ஓகேங்களா சோ put t is equal to tan x by 2 dx is equal to 2 into dt by 1 plus t square sin x equal to 2t divided by 1 plus t square cos x is equal to 1 minus t square divided by 1 plus t square substitution method use பண்றோம்னா அடுத்து நம்ம லிமிட்ஸ் மாத்தணும் இல்லீங்களா so x is equal to 0 அப்ப இங்க x is equal to 0 போடும்போது t யோட வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் tan 0 நமக்கு 0 தான வரும் இல்லீங்களா so tan 0 0 அதனால t is equal to 0 கிடைக்கும் அதே மாதிரி अपर லிமிட்ல pi by 2 இருக்கு இல்லீங்களா so x is equal to pi by 2 போட்டோம் அப்படினா இந்த 2 ஓட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது pi by 4 அப்படினு கிடைக்கும் so tan pi by 4 க்கான வேல்யூ 1 so t is equal to 1 அப்படி நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இந்த சப்ஸ்டியூஷன் எல்லாமே வந்து அடுத்த ஸ்டெப்ல நம்ம இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணனும் அப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பாருங்க 2y இன்டகிரல் லிமிட்ஸ் நமக்கு வந்து 0 to 1 கிடைச்சது இல்லையா சோ 0 to 1 dx எடுத்துல நம்ம 2 dt divided by 1 plus t square னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணனும் divided by sin x எடுத்துல 2 t by 1 plus t square cos x எடுத்துல 1 minus t square divided by 1 plus t square னு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணப் போறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் அடுத்த ஸ்டெப்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம் இங்க டினாமினேட்டர்ல பாருங்க இந்த டம்ல 1 t2 இருக்குல டினாமினேட்டர்ல இங்கு 1 t2 இருக்கு சோ டினாமினேட்டர் வந்து சேமா இருந்தா நியூமரேட்டர்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லீங்களா சோ 2t 1 t2 அப்படி நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா நியூமரேட்டர்ல என்ன இருக்கோ அத அப்படியே நம்ம எழுதிக்கறோம் அடுத்த ஸ்டெப்ல பாருங்க இந்த 1 t2 1 t2 நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் சோ நியூமரேட்டர்ல 2dt இருக்கும் டினாமினேட்டர்ல 2t 1 t2 இருக்கு அத அப்படியே நம்ம எழுதிக்கறோம் அடுத்த ஸ்டெப்ல பாருங்க இந்த 2 வந்து கான்ஸ்டன்ட் இல்லையா அத நம்ம வெளிய எடுத்துறலாம் சோ 2i 2 டைம்ஸ் ஆஃப் இன்டகிரல் 0 to 1 dt divided by t2 இங்க வந்து நம்ம பவர்ஸ் ஆர்டர்ல எழுதிக்கறோம் இல்ல சோ t2 2t 1 அப்படி நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இல்லையா இது அப்படியே வெச்சிருந்தா நமக்கு வந்து இன்டகிரேட் பண்ண முடியாது இல்லையா அதனால நாம என்ன பண்றோம் அப்படினா இத சிம்பிளிফাই பண்ண போறோம் பாருங்க இங்க டினாமினேட்டர்ல இருக்கிற டம்ம நான் அப்படியே எழுதி இருக்கேன் இதல மைனஸ் நம்ம வெளிய எடுத்துட்டோம் அப்படினா இங்க பாசிட்டிவ் t2 இருக்கும் இல்லையா t2 இங்க -2t இங்க -1 அப்படினு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்ப அடுத்த ஸ்டெப்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா 1 ஸ்கொயர ஆட் அண்ட் சப்ட்ராக்ட் பண்ண போறோம் ஓகேங்களா சோ ஆட் பண்ற 1 ஸ்கொயர இங்க எழுதிக்கிறேன் -1 ஸ்கொயர இங்க நான் எழுதிக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ இந்த அண்டர்லைன் பண்ணிருக்கேன் இல்லீங்களா இது வந்து எப்படி இருக்கு நமக்கு a ஸ்கொயர் 2ab b ஸ்கொயர் அந்த ஃபார்முல இருக்கா சோ அப்ப t 1 தி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படினு எழுதலாம் இல்லீங்களா இங்க வந்து -1 1 ஸ்கொயர் இல்லீங்களா 1 ஸ்கொயர் இஸ் 1 தான் சோ -1 -1 -2 அப்படினு கிடைக்கும் இப்போ இந்த -1 अगेन நான் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிட்ட அப்படினா நமக்கு 2 t 1 தி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படினு வரும் ஓகேங்களா இந்த 2 வந்து நம்ம எப்படி எ
ஸோ நம்ம கிட்ட இருந்த டேர்ம் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி நம்ம பாருங்க நமக்கு தெரிஞ்ச இன்டர்கல் ஃபார்முலா அந்த ஃபார்முக்கு நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஃபார்முலா இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணலாம் இங்கே ஏ இடத்துல நமக்கு என்ன இருக்கு ரூட் டூ இருக்கு அண்ட் நெக்ஸ்ட் இடத்துல நமக்கு என்ன இருக்கு டி மைனஸ் ஒன்னு இருக்கு ஓகேங்களா அப்போ நம்ம ஃபார்முலா எப்படி எழுதுவோம் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இன்டூ ஏ இடத்துல ரூட் டூ இல்லைங்களா ஸோ ஒன் பை டூ ரூட் டூ லாக் ஆஃப் ரூட் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் இடத்துல நமக்கு டி மைனஸ் ஒன்னு இருக்கு ஸோ அப்போ ரூட் டூ ப்ளஸ் டி மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ரூட் டூ மைனஸ் டி மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு வந்து லிமிட்ஸ் ஜீரோ டு ஒன் இருந்துச்சு இல்லைங்களா ஸோ அதை நம்ம இந்த இடத்துல எழுதிக்கிறோம் அப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் அப்படின்னு போடலாம் லிமிட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அந்த வேரியபிளுக்கு தான் அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கும் பாருங்க ஒன் பை டூ ரூட் டூ லாக் ஆஃப் ரூட் டூ ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ரூட் டூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் மைனஸ் லோயர் லிமிட் அப்ளை பண்ணும்போது லாக் ஆஃப் ரூட் டூ ப்ளஸ் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ரூட் டூ மைனஸ் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு வரும் இந்த ஒன் பை டூ ரூட் டூவை நம்ம வந்து பொதுவாகவே எழுதிக்கலாம் ஸோ காமனாக வெளியே எடுத்துட்டு அப்பர் லிமிட் லோயர் லிமிட் நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா பாருங்க லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இங்கே வந்து நமக்கு இந்த டேர்ம் ஜீரோ இந்த டேர்ம் ஜீரோ ஆகிடும் இங்கே ரூட் டூ பை ரூட் டூ ஒன் அப்படின்னு வரும் ஸோ இந்த வேல்யூ லாக் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லாக் ஆஃப் ரூட் டூ மைனஸ் ஒன் ரூட் டூ மைனஸ் இங்கே மைனஸ் இருக்கிறனால ப்ளஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பாருங்க லாக் ஒன் ஜீரோ அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இந்த டேர்முக்கு மட்டும் ஜீரோ அப்ளை பண்ணிட்டு மற்ற டேர்ம்ஸ் அப்படியே நம்ம எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா இங்கே வந்து நமக்கு மைனஸ் லாக் ஆஃப் ரூட் டூ மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ரூட் டூ ப்ளஸ் ஒன் இருக்கு இல்லைங்களா இப்போ நமக்கு லாக் ப்ராப்பர்ட்டி தெரியும் இல்லைங்களா மைனஸ் லாக் ஏ பை பி அப்படின்னா லாக் ஆஃப் பி பை ஏ எழுதலாம் ஸோ அப்போ நம்ம இதை ரெசிப்ரோக்கெல்லாம் எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ரூட் டூ ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை ரூட் டூ மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா லாக் ஆஃப் பி பை ஏ அப்படின்னு எழுதுகிறோம் புரிஞ்சிருக்கும் நம்பர இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் நம்ம கான்ஜிகேட் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இங்கே டினாமினேட்டரில் ரூட் டூ மைனஸ் ஒன் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரூட் டூ ப்ளஸ் ஒன்னு மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பண்ணிக்கிறோம் நியூமரேட்டரில் ரூட் டூ ப்ளஸ் ஒன் ரூட் டூ ப்ளஸ் ஒன் எப்படி எழுதலாம் ரூட் டூ ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் டினாமினேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி அப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் இந்த மாதிரி எழுதலாம் இல்லைங்களா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரூட் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் இங்கே ரூட் டூ டூ கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ நமக்கு டூ மைனஸ் ஒன்னு இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ டினாமினேட்டரில் ஒன் மட்டும் இருக்கும் நியூமரேட்டரில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா லாக் ப்ராப்பர்ட்டி நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா லாக் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் இருந்துச்சுன்னா அந்த எண்ணை வந்து முன்னாடி கொண்டு வந்து எழுதலாம் ஸோ என் லாக் எக்ஸ் அப்படின்னு ஸோ அப்போ இந்த பவரில் இருக்கிற டூ வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்டில் எழுதிக்கலாம் ஸோ டூ லாக் ரூட் டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதலாம் ஓகேங்களா அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த டூ டூ நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒன் பை ரூட் டூ லாக் ஆஃப் ரூட் டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நம்ம கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ ஐ வந்து நம்ம கொடுத்துருந்த கொஸ்டினை தான் நம்ம வந்து ஐ அப்படின்னு சூஸ் பண்ணியிருந்தோம் இல்லைங்களா அதை அப்படியே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் இதுதான் நம்மளுடைய ஆன்சர் இந்த ப்ராப்ளம் புரிஞ்சிருக்கும் நம்பர் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் நான் போடுற இந்த வீடியோ மிஸ் பண்ண பார்க்க முடியும் தேங்க்யூ